Bismillahirrahmanirrahim ve onlara yaptıkları şeylerin kötülüğü aşikar oldu ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı ve onlara bugün sizi unutacağız tıpkı sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi ve sizin mevanız kalacağınız yer ateştir ve sizin için bir yardımcı yoktur denildi. İşte bu Allah'ın ayetlerini alay konusu etmeniz sebebiyledir. Ve sizi dünya hayatı aldattı. Öyleyse o gün oradan çıkarılmazlar. Ve onlardan bir özür istenmez, kabul edilmez. Öyleyse hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet O'na mahsustur. Ve O azizdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 35 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık ve bilinen tespit edilen bir zamana kadar. Ve onlar ki uyarıldıkları şeylerden yüz çeviren kafirlerdir. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onların yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde ortağı mı var? Eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz bana, bundan evvelki bir kitap ve ilimden ilmi bir eser getirin. Allah'tan başkasına dua edenden daha dalalette kim vardır? Kıyamet gününe kadar, ona kimse icabet etmez. Ve onlar, putlar, onların dualarından gafildirler, habersizdirler. İnsanlar, haşrolundukları, bir araya getirildikleri zaman, putlar onlara düşman oldular. Ve onların ibadetlerini inkar ettiler, kabul etmediler. Ve onlara, ayetlerimiz beyan edilerek, açıklanarak okunduğu zaman kafirler, Ayetlerimiz onlara gelince hak ayetlerimiz için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki eğer onu ben uyduruyorsam o takdirde Allah'tan bana gelecek bir şeye siz mani olamazsınız. O onun Kur'an hakkında daldığınız şeyleri yaptığınız iftiraları en iyi bilir. Benimle sizin aranızda ona... Kur'an-ı Kerim'e şahit olarak O, Allah yeter ve O, gafurdur, rahimdir. Ben, diğer Resullerden farklı bir bidat ortaya çıkarmış değilim de ve bana ve size ne yapılacağını ben bilemem. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum ve ben apaçık bir nezirden başka bir şey değilim. De ki, gördünüz mü? Ya o Kur'an Allah'ın katından ise ve siz onu inkar ettinizse ve İsrail oğullarından bir şahit onun misline şahit olduysa böylece iman ettiyse ve siz de büyüklük tasladıysanız muhakkak ya Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. İnkar edenler amenu olanlara eğer o hayırlı olsaydı ona saygıda imanda bizi geçemezlerdi dediler. Onunla Kur'an'la hidayete eremeyince o zaman bu eski bir yalandır diyecekler. Ve ondan Kur'an'dan önce imam ve rahmet olarak Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat vardır. Bu Arap lisanı ile Hazreti Musa'nın kitabını tasdik eden bir kitaptır. Zalimleri uyarmak ve muhsinleri müjdelemek içindir. Muhakkak ki onlar, Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra onlar Allah'a istikamet üzere oldular. Artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. 
İşte onlar cennet ehlidirler. Orada ebedi kalacak olanlardır. Yapmış olduklarının karşılığı mükafatı olarak. İnsana anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Ve onun taşınması ve sütten kesilmesi otuz aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman kırk yaşını tamamladı. Şöyle dedi, Rabbim bana anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmekte, senin razı olduğun salih amel nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve zürriyetimi ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte onlar ki onlardan yaptıklarını en güzel şekilde kabul ederiz. Bire yedi yüze kadar derece veririz ve onların günahlarına cevaz vermeyiz, örteriz, sevaba çeviririz. Onlar cennet ehli arasındadırlar. Onların vaat olundukları şey gerçek bir vaattir. Ve o anne ve babasına, ikinize de of, ikinizden de bıktım. Daha önce nice nesiller gelip geçmişken, benim topraktan diriltilerek çıkarılacağımı mı vaat ediyorsunuz? dedi. Ve onlar, anne ve babası Allah'tan yardım isteyerek, kendine yazık ediyorsun, iman et, muhakkak ki, Allah'ın vaadi haktır dediler. Bunun üzerine o şöyle dedi. Bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. İşte onlar ki onlardan evvel gelip geçmiş olan cin ve insan toplumlarında üzerlerine azap sözü hak olmuştur. Muhakkak ki onlar hüsranda olanlardır. Ve herkes için amellerinden dolayı dereceler vardır. Onlara amellerinin karşılığının ödenmesi için ve onlara zulmedilmez. Ve o gün kafirler ateşe arz edilirler. Siz dünya hayatınızda size göre güzel şeylerinizi tükettiniz ve onunla metalandınız, sefa sürdünüz. Artık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Yeryüzünde haksız yere kibirlendiğiniz ve fasıklık yapmış olduğunuz için. Ad kavminin kardeşini hatırla. Ahkaftaki kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmayın diye uyaran birçok nezirler gelip geçmişti. Gerçekten ben büyük günün azabının üzerinize olmasından korkarım. Sen bizi ilahlarımızdan döndürmek için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, o zaman bize vaat ettiğin şeyi azabı getir, dediler. Dedi ki, o ilim, o azabın bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ve ben onunla gönderildiğim şeyi size tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Fakat onu azabı, vadilerine doğru yönelen bulutu gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur dediler. Hayır, o kendisini acele istediğiniz şey içinde elim azap olan bir rüzgardır, fırtınadır. O Rabbinin emriyle her şeyi dumura uğratır, yok eder. Böylece sabahleyin onların meskenlerinden başka hiçbir şey görünmez oldu. Mücrim kavmi işte böyle cezalandırırız. Ve andolsun ki biz onlara size dahi vermediğimiz imkanları verdik. Ve onlara işitme, görme hastaları ve idrak verdik. Fakat işitme ve görme hastaları onlara fayda sağlamadı. Ve idrakleri de onlara bir şey sağlamadı. Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlardı. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Ve andolsun... Sizin etrafınızdaki beldelerden pek çoğunu helak ettik ve ayetleri açıkladık ki belki böylece onlar dönerler diye. Allah'tan başka yakınlık sağlaması için ilahlar ittihaz ettikleri zaman onlara yardım etmeleri gerekmez miydi? Hayır, putlar onlardan saptılar, uzaklaştılar. 
İşte bu onların yalanları ve iftira etmiş oldukları şeydir. Cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Kur'an'ı dinlemeleri için. Onun huzuruna geldikleri zaman susun, dinleyin dediler. Sonra Kur'an-ı Kerim okuması bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Onlar, ey kavmimiz, muhakkak ki biz Hz. Musa'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden, hakka ulaştıran ve tarih-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik dediler. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin, sevaba çevirsin ve sizi elim azaptan korusun. Ve Allah'ın davetçisine icabet etmeyen kimse yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka dostları yoktur. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Onlar gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve o onları yaratmaktan yorulmaz. Ölüleri diriltmeye kadirdir. Evet, muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve o gün kafirler ateşe arz olunurlar. Bu hak değil mi? denince, evet, Rabbimize and olsun ki gerçek dediler. Allah, öyleyse inkarlarınız sebebiyle azabı tadın dedi. Öyleyse ulul azim olan resuller gibi sabret ve onlar için acele etme. O gün vaat olundukları şeyi azabı gördükleri zaman gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenlerin ve insanları Allah'ın yolundan men edenlerin amellerini Allah boşa çıkardı. Amenu olan ve salih amel, nefsi teskiye edici ameller yapanların ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz şeye, Kur'an-ı Kerim'e ve onun Rablerinden bir hak olduğuna inananların günahlarını Allah örttü ve onların hallerini ıslah etti. Bunlar, kafirlerin batıla tabi olması ve amenu olanların Rablerinden inen hakka tabi olmaları sebebiyledir. Allah insanlara işte böyle kendi durumlarını misal verir. Artık kafirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz, zayıf bırakıncaya kadar boyunlarını vurun. Bağlarını kuvvetlendirin, esirleri sıkıca bağlayın. Nihayet savaşı onun ağırlıklarını, silahlarını ve savaş levazımatını bırakınca da onları ister lütuf olarak bedelsiz veya fidye alarak bedel karşılığı bırakın. İşte böyle. Ve eğer Allah dileseydi elbette onlardan intikam alırdı. Ve lakin bu sizin bir kısmınızı diğer bir kısımla imtihan etmek içindir. Ve onlar ki Allah yolunda öldürülenlerdir. O takdirde onların amelleri boşa çıkarılmaz. Allah onları hidayete erdirecek ve onların hallerini ıslah edecektir. Ve onları kendilerine tarif ettiği cennete dahil edecektir. Ey amenu olanlar! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Ve onlar ki kafirdirler. Artık onlar helaka maruzdurlar. Ve onların amellerini Allah boşa çıkardı. Bu, onların Allah'ın indirdiği şeyi kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece Allah, onların amellerini boşa çıkardı. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Allah onları dumura uğrattı, helak etti. Ve onun bir benzeri de kafirler içindir. Bu, 
Allah'ın ameni olanların dostu olması sebebiyledir. Ve kafirlerin ise gerçek dostu, Mevlası yoktur. Muhakkak ki Allah, ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, nefs teski edici ameller yapanları, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve onlar ki kafirlerdir. Dünyada metalanırlar, faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Ve ateş onların mekanıdır. Nice beldeler seni çıkardıkları ülkeden daha kuvvetliydi, daha üstündü. Onları helak ettik. O zaman onlar için bir yardımcı yoktu. Öyleyse Rabbinden beyine delil üzerinde olan kişi, kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve hevalarına tabi olan kişiler gibi midir? Takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu şudur ki, içinde kokusu değişmeyen sudan nehirler, tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet veren şaraptan nehirler ve saf, süzülmüş baldan nehirler bulunur. Onlar için orada her çeşit meyve bulunur ve onlar için Rablerinden mağfiret vardır. Bunların durumu ateşte devamlı kalacak olan ve hamim, sıcak kaynar su içirilen, bu sebeple bağırsakları parçalanan kimsenin durumu gibi midir? Ve seni dinleyenlerden bir kısmı, senin yanından çıktıkları zaman, kendilerine ilim verilenlere, biraz önce o ne dedi, dediler. İşte onlar, Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tabi olanlardır. Ve onlar ki hidayete ermişlerdir. Allah, onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi. Öyleyse o saatin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. Fakat o saat kendilerine geldiği zaman onlara hatırlatmanın ne faydası olur ki? Bu durumda Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve kendi günahların için Mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Ve Allah sizin dönüşünüzü ve sizin yurdunuzu bilir. Ve ameni olanlar, savaşı emreden bir sure indirilmeli değil miydi derler. Sonra da muhkem, hükmü açık ve kesin bir sure indirilince ve onun içinde savaş zikrolunuyorsa, bahsediliyorsa, kalplerinde hastalık olanların, üzerlerine ölüm hali çökmüş gibi bir bakışla sana baktıklarını görürsün. Oysa onlar için en iyi, en uygun olan odur ki. İtaat ve maruf sözdür. Fakat bir işe azmedildiğinde o zaman Allah'a sadık olsalardı, muhakkak ki onlar için daha hayırlı olurdu. Oysa sizden beklenen, yeryüzünde fesat çıkarmaya dönmeniz ve birbirinizi, akrabalarınızı öldürmeniz mi olmalıydı? İşte onlar Allah'ın kendilerine lanet ettikleridir. Bu sebeple onların nefslerinin işitme hastalarını sağar ve görme hastalarını kör yaptı. Hala Kur'an'ı tefekkür etmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Muhakkak ki kendilerine hidayet tebeyyün ettikten açıkça belli olduktan sonra Arkalarına geri dönenleri şeytan küfre ulaştırdı ve onları kötü emellere yöneltti. İşte bu düşmanların Allah'ın indirdiği şeyi kerik görenlere size bazı işlerde itaat edeceğiz demeleri sebebiyledir. Ve Allah onların sırlarını bilir. Artık melekler onları vefat ettirirken onların yüzlerine ve arkalarına vuracakları zaman Onların halleri nasıl olacak? İşte bu, onların Allah'ı öfkelendiren şeylere tabi olmaları ve O'nun Allah'ın rızasını kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların gizli kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler? Ve eğer biz dileseydik, Onları sana mutlaka gösterirdik. O zaman sen onları simalarından muhakkak tanırdın. 
ve sen onları mutlaka sözlerinin imasından da tanırsın. Ve Allah sizin amellerinizi bilir. Ve sizin aranızdan mücahitler ve sabredenler bize belli oluncaya kadar sizi mutlaka imtihan ederiz. Ve haberlerinizi de imtihan edeceğiz. Muhakkak ki inkar edenler, Allah'ın yolundan men edenler ve onlara hidayet açıkça belli olduktan sonra Resul'e muhalefet edenler, onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve Allah onların amellerini heba edecek. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve amellerinizi batıl etmeyin. Muhakkak ki inkar edenleri ve Allah'ın yolundan men edenleri, sonra da kafir olarak ölenleri artık Allah asla mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Siz üstün olduğunuza göre gevşemeyin ve onları sulha davet etmeyin. Ve Allah sizinle beraber ve sizin amellerinizi asla eksiltmez. Muhakkak ki dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. Ve eğer amenu olursanız ve takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz size ecirleriniz verilir. Ve sizden mallarınızı istemez. Eğer sizden onu mallarınızı istese, böylece ısrar etse siz cimrilik edersiniz. Ve bu sizin hasetinizi açığa çıkarır. İşte siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Ve kim cimrilik yaparsa o takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Ve Allah ganidir, zengindir. Ve sizler fakirsiniz. Ve eğer siz haktan dönerseniz sizi sizden başka bir kavimle değiştirir. Sonra onlar sizin gibi cimri olmazlar. Fetih Suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin ve sana nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı mustakime ulaştırsın diye. Ve Allah sana aziz bir zaferle yardım etsin. Müminlerin kalplerini, imanlarını iman ile artırsınlar diye sekineti indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah alimdir, hakimdir. Mümin kadın ve erkekleri orada ebedi kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere koysun ve onların günahlarını örtsün diye. İşte bu Allah'ın indinde fezzül azimdir. Ve münafık erkek ve kadınlara, müşrik erkek ve kadınlara azap etsin. Onlar ki Allah'a kötü zan ile zanda bulundular. Kötü zanları onların üzerine dönsün. Ve Allah onlara gazaplandı ve onları lanetledi. Ve onlar için cehennemi hazırladı. Ne kötü var iş yeri. Ve göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve Allah azizdir, hakimdir. Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyen ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah ve O'nun Resulüne iman edin. O'nu saygıyla yüceltin ve sabah akşam O'nu tesbih edin diye. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar, Allah'a verdiği yeminleri ahdleri yerine getirmediği için derecesini nakısa düşürür. Ve kim de Allah'a olan ahdlerine vefa ederse yeminini 
misakini ve ahdini yerine getirirse, o zaman ona en büyük mükafat, ecir verilecektir. Cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir. Araplardan muhallefunlar, geride kalanlar sana, mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti, artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse, bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Fayda veya zararı önleyebilir. Hayır, öyle değil. Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Hayır, siz Resul ve müminlerin ailelerine ebediyen asla dönmeyeceklerini zannettiniz. Ve bu zan kalplerinizde süslendi. Kötü bir zanla zanda bulundunuz. Ve siz helaka müstahak bir kavim oldunuz. Ve kim Allah ve O'nun Resulüne iman etmezse, işte o zaman muhakkak ki biz kafirler için alevli ateş, cehennemi hazırladık. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Savaştan geri kalanlar, Ganimetlerin bulunduğu yere onları almak için gittiğiniz zaman, bizi bırakın, bize izin verin, size tabi olalım diyecekler. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Onlara de ki, siz asla bize tabi olamazsınız. Allahü Teala daha önce böyle buyurdu. O zaman onlar da, hayır, siz bize haset ediyorsunuz. Bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Hayır, onlar pek azı hariç fıkıh idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Bedevi Araplardan savaştan geride kalanlara de ki, şiddetli, kuvvetli çarpışan bir kavime karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya onları öldürürsünüz ya da onlar teslim olurlar. Bundan sonra eğer Allah'a itaat ederseniz, Allah size ahsen ecir verir ve eğer daha önce döndüğünüz gibi dönerseniz size elim bir azapla azap eder. Amalara, topallara ve hastalara bir güçlük vebal yoktur. Kim Allah'a ve O'nun Resulüne itaat ederse altından nehirler akan cennetlere koyar ve kim yüz çevirir dönerse ona elim azapla azap eder. Andolsun ki o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah, müminlerden razı oldu ve onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sakinet indirdi ve onlara yakın bir fetih nasip etti. Ve pek çok da ganimet vardır. Onları alırlar ve Allah azizdir, hakimdir. Allah size Alacağınız pek çok ganimet vaat etti. Böylece bu konuda sizin için acele etti. Ve insanların ellerini sizden çekti. Ve müminlere ayet olsun ve sizi sırat-ı mustakime ulaştırsın diye. Ve henüz ulaşamadığınız Allah'ın kuşatmış olduğu diğer ganimetler var. Ve Allah her şeye kadirdir. Ve eğer kafirler sizinle savaşsaydılar, mutlaka arkalarını dönerlerdi, kaçarlardı. Sonra bir dost ve bir yardımcı da bulamazlardı. Daha önceden beri devam eden Allah'ın sünneti budur. Ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Ve sizi Mekke'nin ortasında onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi onlardan çeken O'dur. Ve Allah, Yaptıklarınızı görendir. Onlar ki kafirdirler. Ve sizi mescidi haramdan ve bekletilen kurbanları kesim mahalline ulaşmaktan men ettiler. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız, bilmeden helak edeceğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, bu yüzden bilmeksizin haberiniz olmadan onlardan size bir sıkıntı isabet edecek olmasaydı, Allah savaşmanıza müsaade ederdi. 
Allah'ın savaşa müsaade etmemesi, Allah'ın dilediğini rahmetine dahil etmesi içindir. Eğer müminler ayrılmış olsalardı, onlardan kafir olanları mutlaka elim azapla azaplandırırdık. Kafirler hamiyeti, cahiliye taassubunu kalplerine yerleştirince, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini indirdi. Ve takva sözü onlara elzem oldu, hak ettiler. Ve onu takva sahibi olmayı en çok onlar hak ettiler. Ve ona ehil layık oldular. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Andolsun ki Allah Resulünün rüyasının hak olduğunu tasdik etti. Ve Allah dilerse siz mutlaka Mescid-i Haram'a emin olarak başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için bundan başka daha önce size yakın bir fetih nasip etti. Resulünü hidayet ile ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve şahit olarak Allah yeter. Allah'ın Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olanlar, kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken ve Allah'tan fazıl ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar, onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Ve Allah, onlardan ameni olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlara mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Hucurat Suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın ve O'nun Resulü'nün önüne geçmeyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler, seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin ve O'na sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Siz farkında olmadan amelleriniz heba olur. Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar, işte onlar Allah'ın takva için kalplerini imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Muhakkak ki sana odaların dışından seslenenlerin çoğu akıl etmezler. Ve eğer onlar sen onların yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, mutlaka onlar için daha hayırlı olurdu. Ve Allah kafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, o zaman araştırın. Yoksa cahillikle bir kavme kötülük edersiniz de, sonra yaptığınız şeye pişman olursunuz. Ve aranızda Allah'ın Resulü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar, onlar irşad olanlardır. Bu Allah'tan bir fazıl ve nimettir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin. Fakat eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldıran grupla 
Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bundan sonra eğer dönerse, böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Onlara adil davranın, diğerine zulmetmeyin. Muhakkak ki Allah, adaletle davrananları sever. Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki, Böylece siz rahmet olunursunuz. Ey amenu olanlar! Bir kavim başka bir kavimle alay etmesin. Belki onlar alay edilenler diğerlerinden daha hayırlıdır. Ve kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden diğerleri daha hayırlıdırlar. Ve birbirinizi ayıplamayın. Kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasık isimler ne kötü. Ve kim tövbe etmezse, işte o zaman onlar zalimdirler. Ey amenu olanlar! Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Ve tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. Ve Allah'a karşı takva sahibi olunuz. Muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ey insanlar! Muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah'ın indinde en çok kerim olanınız, ikram olunanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah en iyi bilen ve haberdar olandır. Araplar, biz amenu olduk dediler. Onlara de ki, siz amenu olmadınız, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat, Teslim olduk deyin. Kalplerinize içine iman girmedi. Ve eğer Allah'a ve O'nun Resulüne itaat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Müminler ancak onlardır ki Allah'a ve O'nun Resulüne iman ettiler. Sonra da şüpheye düşmediler. Ve malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenler, işte onlar, onlar sadıklardır. De ki, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Ve Allah göklerde ve yerde olanı bilir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Teslim olmaları ile seni minnette bırakmak istiyorlar. De ki, sizin İslamiyetinizle beni minnet altında bırakmayın. Hayır. Bilakis sizi imana ulaştırarak Allah sizi minnettar kılar eğer siz sadıklarsanız. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir ve Allah yaptıklarınızı görendir. Kaf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, mecid, şerefli Kur'an'a and olsun. Hayır, kendilerinden bir nezirin onlara gelmesine şaşırdılar. Bunun üzerine kafirler, bu şaşılacak bir şey dediler. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden diriltileceğiz? İşte bu uzak, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir dönüştür. Arzın, toprağın onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk ve katımızda illiyine ve siccine yerleştirilen bütün zamanlardaki bütün olayları muhafaza eden bir kitap vardır. Hayır, öyle değil. Onlar kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Bu durumda onlar karışık bir emr, problem içindeler. Öyleyse üzerlerindeki semayı nasıl bina ettiğimize ve onu nasıl süslediğimize bakmıyorlar mı? 
ve onun hiçbir çatlağı yoktur. Ve arz, onu döşedik, yaydık ve oraya sağlam dağlar attık, yerleştirdik. Ve orada her çeşit bitkiden güzel çiftler yetiştirdik. Münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bütün kullarına basiret olsun, onların kalp gözleri açılsın ve çok zikretsinler, daimi zikre ulaşsınlar diye. Ve gökten mübarek, bereketli su, yağmur indirdik. Böylece onunla bahçeler ve hasat edilen hububat yetiştirdik. Ve üst üste kümelenmiş tomurcukları olan uzun hurma ağaçları yetiştirdik. Kullar için rızık olsun diye. Ve onunla ölü beldeye hayat verdik. Ölümden sonra topraktan çıkış, diriliş işte bunun gibidir. Onlardan evvel Hazreti Nuh'un kavmi, Resin halkı ve Semud halkı da Resullerini yalanladı. Ve Ad kavmi, Firavun ve Lut aleyhisselamın kardeşleri de. Ve Eyke halkı ve Tub kavmi, hepsi Resullerini yalanladı. Böylece vadim, cezam hak oldu, Allah'ın vadi yerine geldi. Yoksa biz ilk yaratışta aciz miydik? Hayır, öyle değil. Onlar ölümden sonra yeniden yaratılıştan şüphe içindeler. Ve andolsun ki insanı biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. O zaman sağda ve solda oturan iki telakki edici, tespit edici melek amelleri tespit ederler. Bir söz söylenmez ki, onun yanında hazır gözetleyiciler tarafından tespit edilmiş olmasın. Ve ölüm sarhoşluğu hak ile geldi. İşte senin ondan kaçtığın şey budur. Ve sura üflendi. İşte bu vaid ikaz günüdür. Ve bütün nefsler beraberinde bir sayık, hayat filmini çeken ve bir şahit ile geldi, gelir. Allahü Teala buyurur. Andolsun ki sen, Bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir. Ve onun yakınında olan melek, işte bu hayat filmi benim yanımda hazır olan şeydir, dedi, der. Bütün inatçı kafirleri cehenneme atın. Hayra mani olan, haddi aşan, şüphe eden. O, Allah ile beraber başka ilah edindi. Öyleyse ikiniz onu şiddetli azabın içine atın. Onun yakını, Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat o uzak bir dalalet içindeydi, dedi, der. Allahü Teala, huzurumda kavga etmeyin. Size daha önce vadimi, cezamı bildirmiştim, dedi, der. Katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz ve o daha fazlası var mı der. Ve cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte size vaad olunan şey budur, cennettir. Bütün evvab ruhu Allah'a ulaşarak sığınmış ve hafiz olanlar, başlarının üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar için. Gaybda Rahman'a huşu duyanlar ve münip Allah'a ulaşmayı dileyen bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler için. Oraya selamla selametle girin. İşte bu ebediyet, sonsuzluk günüdür. Onlar için orada diledikleri her şey vardır. Ve katımızda daha fazlası vardır. Ve onlardan önce yakıp yıkmak ve şiddet bakımından Onlardan daha kuvvetli nice nesilleri helak ettik. Oysa ki beldelerde helak olmaktan kurtulmak için gezip dolaştılar, yer araştırdılar. Kaçıp kurtulacak bir yer var mı ki? Muhakkak ki bunda kalpleri olan veya ilka edilenleri işitebilen ve kalp gözleri ile Allah'a şahit olan kişiler için mutlaka öğüt vardır. Ve andolsun ki gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yarattık ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Öyleyse 
artık onların söyledikleri şeylere sabret. Ve Rabbini güneşin doğuşundan evvel ve batışından evvel hamd ile tesbih et, zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından onu tesbih et. Ve münadinin yakın bir yerden seslendiği gün ona kulak ver. O gün hak olan sayhayı işitirler. İşte bu ölümden sonra topraktan çıkış günüdür. Muhakkak ki biz, biz diriltiriz ve biz öldürürüz. Ve dönüş bizedir. O gün arz, toprak yaralıp onlardan hızla ayrılır, onlar topraktan çıkarak yükselirler. İşte bu haşır, topraktan çıkararak insanları mahşer meydanında toplamak bizim için kolaydır. Onların ne söylediklerini en iyi biz biliriz. Ve sen onların üzerine cabbar, zorlayıcı değilsin. Öyleyse benim vadimden, vaat ettiğim cezadan, azaptan korkanları Kur'an ile ikaz et. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Savurarak esip dağıtanlara, rüzgarlara and olsun. Ve de yük taşıyanlara, yağmur yüklü bulutlara. Sonra kolayca akıp gidenlere, süzülenlere. Hem de emrederek işleri görevli meleklere taksim edenlere and olsun ki, muhakkak ki size vaat olunanlar kesinlikle doğrudur. Ve muhakkak ki din, hesap görme, mükafat veya ceza kesinlikle vuku bulacaktır, gerçekleşecektir. Ve dairesel yollara sahip olan semaya and olsun. Muhakkak ki siz mutlaka ihtilaplı bir söz, düşünce içindesiniz. Döndürülmüş olan kişi ondan çevrilir. Yalancılar kahrolsun. Onlar ki cehalet içinde gaflette olanlardır. Din günü, hesap günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar, ateşe atılarak, fitnelerinin karşılığı olarak azaba maruz bırakılırlar. Fitnenizi yalanladığınızı tadın. Bu, sizin acele istemiş olduğunuz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve pınarlardadır. Rablerinin onlara verdiği şeyi alanlar, Muhakkak ki onlar bundan önce muhsin olanlardır. Onlar geceden uyudukları şey zaman parçası çok az olanlardı. Ve onlar seher vakitlerinde mağfiret dilerler. Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların isteyemeyenlerin hakkı vardır. Yakın hasıl edenler için yeryüzünde Allah'ın ayetleri vardır. Ve kendi nefslerinizde de ayetler vardır. Hala görmüyor musunuz? Ve semada sizin rızkınız ve vaat olunduğunuz şeyler vardır. İşte Rabbe semaya ve yere andolsun ki şüphesiz o mutlaka sizlerin konuştuğunuz şeyler kadar haktır. Hazreti İbrahim'in ikram edilen misafirlerinin haberi sana geldi mi? Onun yanına geldikleri zaman... Selam dediler. Hazreti İbrahim de selam yabancı kavim dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim gizlice ailesinin yanına gidip hemen kızarmış semiz bir buzağa getirdi. Böylece onu yemeği onlara yaklaştırdı, ikram etti. Yemez misiniz dedi. Fakat onlardan korktuğunu hissetti. Korkma dediler. Ve onu alim bir erkek çocukla müjdelediler. Bunun üzerine hanımı bu haberi çığlık atarak karşıladı. Ve yüzüne vurarak, ben kısır, ihtiyar bir kadınım dedi. Senin Rabbinin buyurduğu şey işte budur dediler. Muhakkak ki o hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir.